సంగారెడ్డి జిల్లా పటాన్చెరు మండలంలోని ఫేజ్ టూలో గల పరిశ్రమల వద్ద గత వారం రోజులుగా ఆయా రాష్ట్రాలైన గుజరాత్ మహారాష్ట్ర తమిళనాడు రాజస్థాన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తదితర రాష్ట్రాలకు చెందిన లారీ డ్రైవర్లు క్లీనర్లు తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు దేశం మొత్తం లాక్ డౌన్ కావడంతో వారు వారి రాష్ట్రాలకు వెళ్లలేక ఇక్కడే చిక్కుకుపోయారు దీంతో వారి పరిస్థితి దయనీయంగా మారింది విషయం తెలుసుకున్న ఐఎన్టీయూసి ఆల్ ఇండియా అధ్యక్షుల డాక్టర్ సంజీవ్ రెడ్డి గారి పిలుపు మేరకు సంగారెడ్డి జిల్లా ఐఎన్టీయూసి పటాన్చెరు పట్టణ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు నరసింహారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో నిత్యావసర వస్తువులు బియ్యం గోధుమ పిండి నూనె పప్పులు కూరగాయలు పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో పట్టణ మైనార్టీ అధ్యక్షుడు ఆసిఫ్ రతన్ పాల్గొన్నారు मुताबिक हम लोग इधर इंटेक और कांग्रेस के दोनों के अंडर में हम लोग आज आइडिया फेज टू में पंद्रह बीस लारे वाले रुक गए थे ये कोरोना वायरस के वजह से उन लोगों का कुछ एंट्री पास नहीं है रोड पे आने के लिए देश पूरा अभी बंद है इसके लिए खाने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है इन लोगों के लिए अभी हम लोग आज पंद्रह बीस आदमी के लिए चावल दाल और नमक और तेल वेजिटेबल्स भी आज दिए थे और आदरणीय हमारे योजना को भी हम लोग का हमारा तरफ से विनत है गरीबों को हेल्प करिए और इस गरीबों के लिए कुछ ना कुछ हम लोग घर में नहीं बैठ के एक दस पंद्रह मिनट तो उन लोग का साथ में रहना बोल के हमारा कांग्रेस इंटेक तरफ से हम लोग का खाने पीने की तकलीफ बहुत हो रही है नाने धोने के लिए अभी और ये पीने की पानी की बहुत समस्या हो रही है శివంపేట మండలంలో ఉన్న పాల ఉత్పత్తిదారులకు ఎటువంటి కష్టం రానివ్వమని జడ్పీటీసీ పబ్బా మహేష్ ఎంపీపీ కల్లూరు హరికృష్ణ అన్నారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ మండలంలోని పాల ఉత్పత్తిదారులు వారి సమస్యలను తమ దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది తాము స్థానిక ఎమ్మెల్యే మదన్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడామని ఆయన కూడా వెంటనే స్పందించి మండలంలోని దొంతిలో గల విజయ డైరీలో పాలు పోయొచ్చని అన్నారు మండలంలో ఎన్ని పాలు ఉత్పత్తి అయితే అన్ని పాలు కొంటామని విజయ డైరీ వారు కూడా అన్నారని మండలానికి చెందిన రైతులందరూ దీనిని సద్వినియోగం చేసుకు ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక సర్పంచ్ పత్రాల శ్రీనివాస్ గౌడ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు కరోనా మహమ్మారి నుండి తట్టుకునేటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి హోటళ్లు దాన్ని బంద్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి గ్రామీణ ప్రాంతంలో నుండి మరి పాలు తీసుకుపోయేటువంటి వ్యాపారస్తులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు దృష్ట్యా మరి ప్రభుత్వం ఎన్ని పాలైతే గ్రామాలలో ఉత్పత్తి అవుతున్నాయో అవన్నీ ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేయాలని చెప్పేసి విజయ డైరీ కేంద్రాలు ఎక్కడ ఉన్నాయో అక్కడ వ్యాపారస్తుల ద్వారా మొత్తం కూడా పాలు సేకరించాలనే ఉద్దేశంతో మరి గౌరవ శాసనసభ్యులు మదన్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు మరి ఈ రోజు నుంచి మరి తొంతి సెంటర్లో శివంపేట మండలంలో ఉన్నటువంటి వ్యాపారస్తులు ఇచ్చేటువంటి పాలని కూడా సేకరించడానికి నమ్ముతున్నారు మరి వాళ్ళందరూ కూడా మరి స్థానికంగా ఉండేటువంటి జడ్పీటీస్ గారి దగ్గరకు వచ్చి మరి ఆ ఇబ్బందిని తెలియజేయడంతో మరి ఎమ్మెల్యే గారు వెంటనే స్పందించి కార్యక్రమం చేపట్టి దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని మరి రేపటి నుండి మరి తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేపట్టేటువంటి విజయ డైరీలో మరి నాలుగు రూపాయల బోనస్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి రైతులందరూ కూడా కేంద్రాలు మన గ్రామాలను ఏర్పాటు చేసుకొని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను నేపథ్యంలో మరి పాల ఉత్పత్తిదారులు కానీ పాల రైతులు కానీ ఇబ్బంది పడొద్దు వాళ్ళు ఎందుకంటే గతంలో ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు ప్రైవేట్ డైరీలకు ఇచ్చేవారు వారు అందరూ కూడా ఈ కరోనా నేపథ్యంలో వాళ్ళందరూ కూడా రేటు ధర తక్కువ చేసి రైతు పాల రైతులను కానీ పాలు వ్యాపారులను మోసం చేయాలనే ఆలోచనలు ఉన్నారని పొద్దున నా దృష్టికి తీసుకురాగానే గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టికి తీసుకపోగానే గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు విజయ డైరీ రాష్ట్ర చైర్మన్ మరియు మెదక్ జిల్లా చైర్మన్తో కూడా మాట్లాడి ఏదైతే మన మండలంలో ఆల్రెడీ దొంతిలో విజయ డైరీ పాల కేంద్రం కూడా ఉంది పాల రైతులందరూ కూడా వారికి వారందరూ కూడా దొంతికి తీసుకుపోయి అక్కడి నుంచి మీ అందరికి కూడా వసతి కల్పించే ఏర్పాట్లు అదేవిధంగా మీ అందరు ఎవరు కూడా పాల రైతు పాలు 
ఎక్కడి నుంచి అయితే ఉత్పత్తి అయితాయో రైతులు కానీ పాల వ్యాపారులు కానీ ఎవరు కూడా బాధపడద్దు మా పాల అమ్ములు పోవడం లేదని ప్రభుత్వమే దొంతిలో విజయ డైరీ సెంటర్ ఏర్పాటు చేసిరు అందరు కూడా మన మండలంలో ఉండే పాల వ్యాపారులు ఏమి రైతులు ఏమి అందరు కూడా వారి యొక్క పాలను దొంతి విజయ డైరీ సెంటర్ ద్వారా హైదరాబాద్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి మీరందరూ కూడా అక్కడికి పోయి వాళ్ళన్నీ కూడా అక్కడి నుంచే హైదరాబాద్ సరఫరా విధంగా ఏర్పాట్లు చేసిన మీరందరూ బాధపడద్దు ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీన్ని సహకరించాలి గౌరవ ఎంపీపీ గారు కూడా నేను కూడా ఇద్దరం కూడా ఎప్పటికప్పుడు స్పందించి ఏ అవసరం ఉన్నా మాకు కాల్ చేస్తే మేము ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టికి తీసుకుపోయి మీ అందరి సమస్యలు కూడా తీర్చి మేము అందుబాటులో ఉంటామని తెలియజేస్తాం స్థానిక ఎమ్మెల్యే ఆదేశాలు ప్రజా ప్రతినిధుల ప్రోత్సాహం పోలీసుల ఔదార్యంతో కాలి నడకన సొంత గ్రామాలకు వెళ్తున్న గ్రామస్తులకు ధైర్యం కల్పించాయి హైదరాబాద్ నుంచి పిట్లం గ్రామానికి కాలి నడకన వెళ్తున్న కుటుంబాలకు పోలీసుల సహాయం ప్రజా ప్రతినిధుల సౌకర్యం ప్రశంసలు అందుకున్నాయి నాందడి వైపు వెళ్తున్న లారీని ఆపి ఆ ప్రయాణికులను లారీలో వారి సొంత గ్రామానికి తరలించారు ఈ సంఘటన సంగారెడ్డి జిల్లా అందోల్ మండల గ్రామంలో చోటు చేసుకుంది వచ్చే నెల పద్నాలుగు వరకు ప్రభుత్వం లాక్డౌన్ తో హైదరాబాద్ కు వలస వెళ్లిన కూలీలు సొంత గ్రామాలకు వెళ్తున్నారు ప్రభుత్వం ఎలాంటి వాహనాల సదుపాయానికి అవకాశం ఇవ్వకపోవడంతో కాలి నడకన వారి వారి సొంత గ్రామాలకు ప్రయాణం మొదలు పెట్టారు నిన్న వీరి ప్రయాణం మొదలుకొని ఈ రోజు అందోల్ గ్రామానికి చేరుకోగా ఇక్కడ ఎంపీపీ బాలకిషన్ వారిని అడ్డగించి ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు అని అడుగగా వారి గోడు విని పోలీసులకు సమాచారం అందించారు పోలీస్ కాస్త ఎంఆర్ఓ కు సమాచారం తెలపడం వారి ప్రయాణానికి సదుపాయం చేయాలని ఆదేశాలు ఆదేశించారు దీంతో ఎంపీపీ వారికి ఆహారాన్ని అందించారు జోగుపేట పోలీసులు పిట్లం వైపు వెళ్తున్న లారీని ఆపి ఆ ప్రయాణికులను ఆ లారీ ద్వారా వారి సొంత గ్రామానికి తరలించారు నిన్న మొదలుపెట్టిన వారి కాలి నడక ఈ రోజు స్థానిక ప్రజా ప్రతినిధులు మరియు పోలీసుల ఔదార్యంతో ఆ ప్రయాణికుల కళ్లల్లో ఆనందం వెల్లువిరిసింది ఏది ఏమైనా స్థానిక ఎమ్మెల్యే చంటి క్రాంతికిరణ్ పిలుపుతో ప్రజా ప్రతినిధులు మరియు అధికారులు పోలీసుల ఔదార్యం ఇక్కడ స్పష్టంగా కనిపించింది ప్రయాణికులు మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ రోజు ప్రజా ప్రతినిధులు మరియు అధికారులు చేసిన సహాయం వారి జీవితంలో మరవలేనిది అంటూ చెప్పుకొచ్చారు అయితే ఈ రోడ్ మీద పోతుండగా మేము బైక్ మీద పోతుండగా వీళ్ళు నడుచుకుంటూ వస్తారు అమ్మ ఎవరు పోతురు ఎవరికి వెళ్ళి వస్తారు అని అంటే మేము హైదరాబాద్ నుంచి వస్తున్నామన్న మూడు రోజులు అయి నడుచుకుంటూ వస్తున్నాం మేము మేము పిట్లం పోవాలంట కల్లా నేను ఎంఆర్ఓ గారు ఫోన్ చేస్తే అన్న నేను పంపిస్తా ఎస్ఐ గారు కూడా ఫోన్ చేయడం జరిగింది ఎస్ఐ వెంటనే అంబులెన్స్ ను పంపించు అంబులెన్స్ ను పంపించి నేను వీళ్ళని పంపిస్తున్నా పోలీసులు పంపిస్తున్నా వాళ్ళు ఏదైనా లారీ అరేంజ్మెంట్ చేసి వాళ్ళని పంపిస్తారన్న అని అంటుంటే సరే సార్ మంచిది పంపించండి అని మేము పంపిస్తుంటే వీళ్ళకి ఆ ధూప అయితే కూడా మేము పక్క పక్కకి వెళ్ళి నీళ్ళు తెచ్చి తాపినాము ఎమ్మెల్యే గారు ఆదర్శంతో ఎమ్మెల్యే గారు ప్రోగ్రామ్ తో ఇది ఆ ప్రకటన తోటి మేము ఈ విధంగా చేస్తున్నాము ఈ ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ ఆఫీస్ నుంచే ఇప్పుడు వాళ్ళకి పెట్టడం పోవడానికి వీళ్ళకు లారీ అరేంజ్మెంట్ చేయించారు పోలీసులు వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు నేను జోపేట సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ నా పేరు ప్రభాకర్ మేము జోపేట టౌన్ లో పెట్రోలింగ్ చేయించుండగా గుంపులు గుంపులు పది ఇరవై మంది వస్తుండగా ఆపి ఎవరు మీరు ఏం కదా అంటే మేము హైదరాబాద్ నుండి పెట్టడం నడుచుకుంటా వెళ్తున్నాము అని చెప్తే మేము ఇక్కడ ఒక లారీ ఆపి జోపేట పోలీసు ఆధ్వర్యంలో ఒక లారీ ఎక్కించి వాళ్ళకు పిట్లం పంపనైన ఎంతమంది ఉన్నారు సార్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉంటారు సార్ మేము బతకడానికి పోయినాం మాకు లేక పల్లగూడెంలో ఉంటాము పటాన్చేరులో అక్కడ ఇండ్లలో పని చేసుకుంటాము ఇప్పుడు అన్ని రోగాలు వస్తున్నాయని ఇక్కడికి నడుచుకుంటా వచ్చినాము పటాన్చేరు నుంచి జోగిపేట దాకా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి పోలీస్ వాళ్ళేము జోగిపేట పోలీస్ వాళ్ళేమో మీది లారీ ఎక్కిస్తుండ్రు లారీలో వెళ్తున్నాము ఎడిపోతున్నామా బాన్సుడకు పిట్లం నుంచి బాన్సుడకు వెళ్ళాలి వాళ్ళకు నమస్కారం పల్లి లింగంపల్లి నల్లగలాపాలనే ఉంటాం మేము వాచ్మెన్ బతుకని పోయినాం సార్ మాకు నడుచుకుంటా వస్తున్నాము బస్సులు లేవు ఆటోలు లేవు బస్సులు ఆటో రాంగ రాయిపేట పోలీసు ఆపి లారీ ఆపి మాకు ఎక్కిచ్చారు ఊరు దాకా ఎడిపోతురు పెట్లేం పోతున్నాం సార్ పెట్లేం రమన్పల్లి మాది ఏ పెరు అంజా సార్